தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் பின் வரக்கூடிய இந்த நோய் தாக்குதல்களால் உடனடி மரணம் கூட ஏற்படலாம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அப்படிப்பட்ட இந்த எட்டு வகையான நோய் என்னென்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் முதலாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது டெங்கு காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் நீங்கள் நினைக்கும் அளவிற்கு சாதாரண நோய் அல்ல வருடா வருடம் டெங்கு காய்ச்சலால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே இருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் ஆனால் இதனை சரியான நேரத்தில் குணப்படுத்தாவிட்டால் ஒரே நாளில் உங்களுக்கு மரணத்தை கூட இது ஏற்படுத்தலாம் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிக காய்ச்சல் வரக்கூடும் அது மட்டுமின்றி உட்புற இரத்த கசிவு ஒருவரின் சுவாச அமைப்பு என அனைத்துமே சிதைத்து உடனடி மரணத்தை இது ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற நோயானது புபோனிக் பிளேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோயாகும் இது ஒழிக்கப்பட்ட நோய் என்று நம்பப்பட்டாலும் உலகின் சில பகுதிகளில் சமீபத்தில் புபோனிக் பிளேக் நோயானது கண்டறியப்பட்டுள்ளது பிளேக் நோயால் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளை அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மால் மறந்துவிட முடியாது இது நமது உடலின் உட்புற உறுப்புகளில் கொப்பளங்களின் வளர்ச்சியை தூண்டுகிறது இதனால் ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புகளாக செயலிழந்து இறுதியில் இது சில மணி நேரத்தில் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் அடுத்ததாக என்டரோ வைரஸ் டி சிக்ஸ்டி எயிட் என்பது உடல் திரவங்கள் வழியாக பரவும் வைரஸ் தொற்று ஆகும் இந்த தொற்றானது பாதிக்கப்பட்டவரின் சுவாச மண்டலத்தை கடுமையாக பாதிக்கும் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களுக்குள் மரணத்தையும் இது ஏற்படுத்தும் சாக்கஸ் நோய் இது ஒட்டுணிகளால் ஏற்படும் ஒரு அரிய நோயாகும் இது பாதிக்கப்பட்டவரின் இதயம் மற்றும் செரிமான அமைப்பு போன்ற உள் உறுப்புகளில் விரைவாக பெருகும் இதற்கு உடனடியாக மருத்துவம் வழங்காவிட்டால் பாதிக்கப்பட்டவர் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதனால் உடனடி மரணமும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது காலரா காலரா என்பது மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்றொரு கொடிய நோயாகும் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் உடலில் இருக்கும் அனைத்து திரவங்களையும் வயிற்றுப்போக்கும் மற்றும் வாந்தி மூலமாக வெளியேற்றி விடுகிறது இதனால் அவர்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்துக்கள் முழுமையாக வெளியேறிவிடும் மேலும் இது அனைத்து உறுப்புகளையும் செயலிழக்க வைத்து விரைவிலேயே மரணம் ஏற்படவும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக பக்கவாதம் என்பது ஒரு பெருமூளை நோயாகும் இது உடலின் சில பாகங்களுக்கு இரத்தம் மற்றும் ஆக்சிஜன் செல்வதை தடுக்கிறது இதனால் மூளையின் சில பாகங்களில் இரத்த உறைவும் ஏற்படும் இதன் மோசமான நிலை என்னவெனில் இது உடனடி மரணத்தையும் ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக எபோலா மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் இருபத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் எபோலா நோயால் கடந்த ஆண்டு பாதிக்கப்பட்டனர் இதுவரை அங்கு எழுபது சதவீதம் பகுதியில் எபோலாவுக்கான சிகிச்சை இன்றி மக்கள் இறந்து வருகிறார்கள் பாதிக்கப்பட்ட சில மணி நேரத்திலேயே இரத்த செல்களை பாதித்து இரத்த கட்டிகள் உருவாக இது காரணமாகிறது மேலும் இரத்த கசிவை ஏற்படுத்தி உடல் உறுப்புகள் செயலிழக்கவும் எபோலாவானது காரணமாகவும் இருக்கிறது அடுத்ததாக எம்ஆர்எஸ்ஏ எனும் இந்த வைரஸானது இரத்த செல்களை அழித்து நுரையீரல் திசுவையும் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளாமல் இதற்கு தீர்வு காண இயலாது இந்த நோய் பாதித்த ஒரு நாளுக்குள் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளவில்லையானால் உடல் உறுப்புகள் செயலிழந்து உயிரிழக்கவும் நேரிடும் இதுவரை உடனடி மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்